你这个扫把星！不要，让你进门，随时红事变白事。这个不祥的新娘，她很小，父母就已经横死在新娘潭死亡弯道，一直到今天，这个噩梦还没结束。同一个地方，同一个传说，但是一切不是偶然。行李都收拾好了，还不走？这里是我从小到大生活的地方。阿玉啊，真的很对不起你，我自己也是个童养媳，怎么会不知道？作为童养媳的心酸，我自私，我为了儿子，看着你被人折磨，看着见风母子。用感情逼着你嫁进来，你不是一个不祥人，你是一个可怜人。嗯，奶奶，我一直都以为你讨厌我，所以才不希望我嫁给剑锋。我没想到你是感同身受，不想我重蹈覆辙。奶奶，嗯。我答应你，我一定会好好生活的。嗯。嗯你对我这么好，但是到最后我还是要走。对不起、啊。自己一个搬出去之后，任何事都要小心，去过你自己真正想过的生活。在这里、啊，你以为是单独约会吗？哎，我不知道你说什么。嗨嗨，那这一顿呢，是为了谢谢你们请你们吃的。那我不客气了。我听说这里的龙虾刺身很好吃，啊，生蚝。喂喂，他出钱你出命啊？吃这么多生冷的，小心吃出病啊！哎呀 ，Doctor 潘为了帮我，出了很多力的。对，他是出过力的。师傅，你也帮了我很多。你为了救我出苦海，逼我取消婚事，这么烂的点子也用了。嘿，什么烂点子？啊？装饰爱啊！这么老土的情节，亏你想得出来，我才不相信。呃呃，是他想出来的馊主意啊！啊，这是你想出来的 ，Doctor Pan。<笑>是啊，我想的，我最烂。我现在可以点生蚝了吗？呃，可以了，可以了。嗯，还有呢，这一顿希望你们两个可以为我践行，因为呢，公司派我去做驻英国记者。啊？嗯，发生这么多事，离开一下也好。嗯，那，你什么时候回来啊？不知道。那我祝你在英国发展顺利，谢谢。那师傅也祝你一帆风顺，大展宏图。谢谢师傅。哎，不好意思，是一会儿能不能帮我准备两张停车票？好，请你稍等啊、嗯。你开车来了？是啊，老被你骂嘛，而且我去了英国也要自己开车。我已经长大了，要独立，不能。
能总让你送我。那正好，不用送他，送我。谢谢。哎，他怕说今天不用你送他，他出国那天应该不会自己开车，到时候你主动说送他去机场，路那么远，聊什么都行啊。谁要你出这种馊主意啊？我不是说过《新娘谈传说》有两个版本吗？但是在我心里呢，其实还有第三个版本。第三个版本就是，那天抬着新娘出嫁的轿夫当中，有一个轿夫很爱这位小姐。他为了阻止小姐出嫁，就制造了一场假的意外，让所有人都以为小姐淹死了。然后轿夫就带着小姐远走高飞。轿夫抢新娘，听故事当然觉得浪漫。小两口远走高飞，还不是要挨穷？到时候啊，轿夫养不起新娘，新娘呢埋怨轿夫没出息，最后啊就变成怨偶了。那个新娘从来没有嫌弃过轿夫，如果轿夫这么介意，就别做轿夫，努力增值自己，改变自己。我在开车呢，别烦我行不行啊？我真的没算错分数啊！砸，是不是真的？砸！哦，待会儿再拍。算错什么？今年非联招的笔试，有人考了一百分。你未来的学生啊，今年没有面试，最高分那三个都会被录取。是谁啊？嗯，是他。我来补交申请表。哦，等录取信，放心，你一定有。你说过，就算做轿夫，也要做一个有实力的轿夫。喂，干嘛？你笔试有没有作弊啊？我哪用作弊呀、啊？喂，拜托你们了，人都失踪这么久了，别这么懒，出份新的考卷吧。什么？考卷是我老爸出的。你是傅老师的？难道你没留意吗？我也姓傅的，傅子博，干嘛？为什么要选民俗学？你有兴趣吗？你呀，想太多了。我啊，所有科都报了，没一科要我，只有这科肯要我现在几点啊？现在是零时零分。啊啊上课就迟到，会破坏我潘朵拉美女教授的形象呢。傅同学，大学第一天上学就比教授晚到，年长生也不代表可以浪费纳税人的钱。一大清早你就唧唧歪歪的，怎么跟大婶一样啊？你这种态度，我可以给你零分呢。哼，我不介意你读大学装上进追女生。但是我不会让你轻易混过去。如果我的出席率足够了，你拿我没辙。总之，迟到十五分钟，我当你缺席。喂，有东西、啊。已经认不出容貌，相信死了很久。喂，九九九，香港国际大学荷花池发现尸体
。哇，大学食堂的肉酱意粉材料十足啊！哎，你的罗宋汤喝不喝？不喝别浪费了。喂喂，你先擦擦嘴巴，又肉酱又罗宋汤，像吃血一样。刚看完辅食还不够吗？你知道这世界上什么最毒吗？就是我这种，喝不到家常汤还要跑突发的毒男，我百毒不侵的。什么溶尸啊、碎尸啊、烧尸啊，拍完照片又是一条好汉，吃不下，没肉酱我才吃不下呢。喂，对了，要回去交稿，快点啊！你给我说说荷花池的传说，我录音了。那我也是听人说的。话说呢，有一个大学教授跟一个女学生发生了一段不伦之恋，他们两个相约晚上十二点钟，在荷花池边见面，然后一起私奔。女学生，她很准时。那大学教授一直都没出现，女学生因为太伤心，最后投池自杀，变成一个女鬼。从那天开始，每晚的十二点钟，那个女鬼都会在荷花池边出现，然后到处问：“请问现在几点啊？”如果有人什么都不清楚回答他的话，哦，现在是零时零分，就会把他拉到池底。然后淹死他，所以千万不能回答他几点。还有，手表也不能让他看。哎，像这样的自杀案没什么新闻价值，不过还好有大学鬼故事包装一下。喂，堂哥，是啊，你不是说上个月底有个外国回来的女生在 Facebook 上说要自杀吗？之后呢还失踪了，查过资料了，那个服饰就是她。是啊，这种芝麻绿豆大的事不吸引。哎，写个邮票稿就够了，啊？呃，那回来再说啊，拜拜。怎么说都是一条人命，有一点同情心行不行？是不是拍照比人命还重要？是不是卖不出钱的新闻就完全不用给感情了？难道一个人死了，他健在时候的价值就可以完全被人抹杀了，就连被人怀念的资格也没有？是你见识少，自杀潮那段时间，我一星期做几次呢？回报馆了。喂。一会儿是老师的追思会，又如何啊？你不是打算不去吧？不去又如何？啊？傅子博，这个是你的亲生爸爸，他失踪七年了，是死是活没人知道。作为他的学生，我也希望为他做点事。你呢？你是他的亲生儿子，你怎么能不关心呢？喂，我是。什么？各位前辈、大学同仁、同学们，我怀着沉痛和不舍的心情，以人文学院系主任的身份，宣布傅通明教授的追思会正式开始。傅教授最新研究湘江的习俗和文史，在这个学术范畴享负盛名。七年前，傅教授在进行考察的时候一去不回，从此消息杳然。我们用了很多方法，也找不到他的下落。根据香港的法律，傅通明教授失踪了七年，法庭也已经按照既定的程序宣称他已经死亡。通过举办这个追思会，既是追忆傅通明教授生前的贡献。思念他的付出，为健在者寄托思念之。爹地说完之后就到你了啊、哦！谢谢你。画上一个圆满的句号。今天，是我最尊敬的老师傅通明教授的追思会。我不应该迟到。但是为了这套六十年代的周报，我觉得是值得的。老师经常都说，香港的事物消失得太快，尤其是本地文化、传统习俗，如果留不住的话，早晚连渣都没了。不识货的人一定会觉得这些是垃圾，很占地方；但识货的就会从中钻研出当时的名声面貌，去构建出另一个真实的香港。我觉得。傅老师为香港的文化史做出了很重要、很重要的贡献。他最新研究的小是小非。
在我们整个人文学院的蜕变历程当中是功不可没的。姐姐，嗯，你把副教授夸得天上有地下无的，不怕得罪人啊？我也只是实话实说，不像某些人，自己老爸失踪了七年也不闻不问。哎，姐姐，你后面罗冠豪走过来了，很久没见了。什么时候回来的？两个多月前吧，到他雇请我回来做一个学期的 associate professor。你太太跟你一起回来的？是啊。他上个星期从德国飞，他们两个以前好吗？对，你别说出去啊，不然我揍你。喂，今早不是在荷花池发现浮尸吗？你们有没有听过很久之前有人为情跳荷花池自杀？我也听人说过。Emily， 你有没有听过有人在荷花池自杀？大学向来都有很多这种奇怪传说，还越传越夸张。这是真的。到底是谁啊？你别一直吊我胃口啊！喂，很多人都知道啊，不过你不知道也不奇怪。啊，我大一不知道还好说，你大四，你也大四，怎么可能他知道你不知道？一定要知道吗？哎呀，牙子，你告诉我吧，到底是谁呀、啊？大不了我答应你不说出去，我认不认识啊？哎，你认识，不就是你拉姐潘朵拉哟？啊，真的吗？我也不知道。d r 潘就是为了刚才那个男人跳荷花池自杀，他被甩了。我不知道，我姐姐什么都没跟我说。哎呀，没想到那个罗焕豪人模人样的，这么下贱。我没有甩他。那你说，他为什么会自杀？总之，跟我完全没关系。八万没有，还聊。喂。我之前不是问过是谁把周报扔出来吗？姓傅的记者，他还有很多货要扔出来。啊，你还真不错啊！转做特约记者，有新闻也照拍回来给我。以前做突发可能几天都没新闻，现在整个服饰就在眼前，不拍对不起自己啊。阿伯，我知道你一直很拼，好好读书，拿张文凭。我留个好位子等你升职。哎，堂哥，你别耍我了。你知道我的个性，能毕业就可以了。你是老了才开始拿起笔，写什么故事呢？哈、啊，想到了，想到了。那你写个学校不思议的故事，你两边都能兼顾，不用太奔波、啊。喂，说话，傅先生。你上次说那些旧书旧杂志烂通烂铁，我替你找到买家了。不过他想直接去你那儿看货。好啊，过来啊。是你啊，进来。啊，随便看，随便选啊，选中拿走，价钱好商量。你知不知道这里所有东西，是老师到处去打听，走遍香港一个一个找回来的。随便了。什么随便？随便开个价。我这个人很好说话的，我只想把这些东西处理掉，清空之后就把房子拿去卖。这些全都是你爸一生的心血，你处理他们的态度能不能好一点啊？你好像嫌弃了要把他们全都扔到堆填区一样。我实话跟你说吧，我完全不想处理。亏你在读民俗学，你还是傅通明老师的儿子，你居然把老师辛辛苦苦收集回来的时代见证当成垃圾。正统历史有官方记录，但就是这些不值钱的日常东西，却包含着大时代的民间记忆，只有民俗学家才能够保留。说的很有感情，很值得回忆似的。我跟他之间的关系，就剩下 DNA 了。这些东西，还有这些，他全都当是宝贝，但是我看见了，觉得反胃呀、啊。你是不是对你爸有偏见啊？我们所有人都很尊敬他，他把我当女儿一样，他没有当我是他儿子。中一那年，他无缘无故自作主张辞掉中学的工作，说要去德国读什么民俗系博士，一去就是几年。我妈每天就像望夫石一样等他回来，郁郁寡欢，一直到我中四那年，他得了疾病走了。
他这辈子都没有享过什么福，他日盼夜盼就是希望老公回来。读什么博士这么了不起啊？追求什么学问这么清高啊？有没有想过家人的感受啊？你叫我尊重他。好，他当你是女儿。这串钥匙是博士留给你的吗？这里的东西我全都不要，全都送给你。总之你搞定之后，把钥匙还给我就行了。刀特罗，又是你的包裹，怎么没完没了的？谢谢。我这两年不在香港，我在香港的研究资料全都放在我小姨子的公司里。我太太刚收拾好就进来我办公室，你是不是有意见、啊？辛苦你了，这些是最后的，之后就没了。谢谢。哎，你怎么样啊？行不行啊？没事吧？啊，我没事。对了，今晚迎新夜的东西准备的怎么样？哎，啊，对了，哦、啊，我还有点东西没买，我先去买尼龙绳和牛尾汤了。喂喂喂，要不要我帮忙啊？好啊。慢慢来，老公，能帮我去食堂买冻柠檬茶吗 ？OK。哎呀，我也落了东西在停车场，我跟你下去拿。好、啊、，Sorry， 不好意思。嗯。先搬这个，小心点。喂，姐姐 ，Doctor 罗贝他老婆吃定了，别管人家的事。哎，啊、谢谢。搬进去啊？啊，对。这么多东西都是什么？哦，这些全都是傅老师的资料和书。他儿子说家里没地方放，不要了。Doctor 班就先搬回来。我帮你搬进去。姐姐，我过去拿剩下的东西了。好，拜拜。谢谢 Doctor 姑。不用客气。其实我是帮我女儿。谢谢 Daddy。嗯，我先出去了。嗯。呃 ，Doctor 潘。嗯。今晚的迎新夜呢，流程是不是跟以前一样啊？哦，其实每年都差不多。我也可以一起帮忙。我们的这些学生活动，我怕你会觉得比较闷。装鬼吓吓人，其实我也能玩的。好啊，如果你不介意，我们欢迎。那算上我。嗯。各位民俗系的新生，我是这届民俗学系系会会长黄雅子，<笑>大家可以叫我雅子或者 Susie。而 Doctor Pan 就是我们这次的活动顾问，这么有兴趣一起来玩啊？当然了，他答应帮我管做校园不思议故事吗？原来是来找资料。得都。今晚的行程呢，可以说是非常精彩。我们主要是参照系会多年来约定俗成的传统，就是走遍校园不思议地点。第一站就是这里。本来。你们有个副会长，负责今晚带路，他叫永师。前两天，我们就在这里发现他的服尸。这里又有什么故事啊？这个叫叹息桥，传说有一位女学生，因为毕业考试不及格，求负责教授加分，最后不成功，她一时想不开，就在这座桥上跳下来，她的脖子被窗割断。头和身体分成两截，死得很恐怖啊！警方找到了他的尸身，但是一直都找不到头。如果你经过叹息桥，尤其是晚上的时候，千万不要抬头看，否则的话，你有可能会看见警方一直找不到的东西。有头啊！一个大男人吓得扭头就跑，这是魔术。还装死是吧？出来，出来啊！那助教呢？一直躲在桌子下面。他是用这面镜子来做障眼法的，都是旧招数了。这里又有什么传说呢？哎，以前这里有一个管理员，他很尽责，每晚都会巡逻和数钥匙。谁知道有一天？他发现有一把很重要的柜子钥匙不见了，他很自责，怎么找都找不到，最后他自杀死了。他死了没多久，还有师生看见他
在这附近到处巡逻，尽他生前的责任。他会对看到的人说同一句话。啊！哇！哇！男生居然跑得比女生还快、啊。喂，有没有人看到我的钥匙？你有没有看到？是不是这一串？我要的是这把。谢谢，两位的演技已经很好了，大家都快被你们吓死了。玩玩而已，钥匙还给你。谢谢。各位同学，玩的开心点。啊、哦，你还挺认真的，连林演都请了。刚才办钥匙伯伯的是我们的系主任顾在荣教授。系主任。那这条呢，就是传说中的时光隧道了。传说过了晚上十点钟之后。如果你经过这里，有人拍你肩膀或者叫你名字，千万不要回头，因为只要你一回头呢，就会看见一个跟你一模一样的人。干什么啊？哇！<笑>你玩够没有啊？怎么以为我怕？我教戏的，走吧。对吧？我有点不太舒服，呃，你们先走吧，我去洗手间。嗯，这一间就是传说中的牛尾汤男生房。来，以前有一对学生情侣，男生就住在这间宿舍，而女生就住在楼上。过了异性探访时间之后，这对情侣就各自回房复习。女生每天晚上都会从窗外面吊一盅牛尾汤下来，给那个男生。有一天，那个男生跟平时一样收到一盅牛尾汤之后就喝了。到了第二天，男生上楼去找女生，谁知道他发现女生已经死了几天。爸，滚开呀！汤好了没有啊？都一点二十了，很晚了，我走了。再等一会儿。去尿尿行不行啊？有没有人去尿尿？我要去，我也要去。哎，等等我。雅子不是真的去上厕所了吧？哎，我不知道啊，他总是这么不靠谱，快被他气死了。怎么样啊？等了半个小时了，什么汤都煲好，喝完碗都洗干净，再晾干也够时间了。哎呀，我不玩了，我先走了。来了。哎，牛尾汤。那、啊、人人有份，别着急啊。哇，哎，还热乎乎的呢。好，准备好了。来，我们就为我们这次见鬼之旅干杯！干杯！哎呀，现在牛尾汤喝完了，我先上去会一会女鬼了。哎，走快一点，然后早点回去睡觉。切，还装神弄鬼啊！喂，喂，还装死？死了？杨子，别进来！到了案发现场，时间是早上七点，现场的外围里面没有任何可疑。同时，里面也没有任何可疑。这里就是传说中的牛尾汤女生宿舍吧？有没有发现什么奇怪的事？死者脖子上有勒痕，像是谋杀，不过还有等法医。哎，我不是问这个。我是想问问有没有听到什么怪声音，就像是女人的，比如呜，又或者是咦，有没有？有没有？没有。没有。有没有一阵阴风从背后吹过来，吹得你浑身发冷，起鸡皮疙瘩那种？有没有？有没有？没有。哎呀，这里这么邪门也没线索，难道真的要零探才能看到超自然的东西？哎，我知道了，一定是黄气太盛。师兄，你哪个部门的？
重案组啊。重案组，你介不介意让我看看证件？我哪里看起来不像个警察？别误会，人太多，证件容易辨认。有什么误会呢？快把证件拿出来吧，不然人家怎么知道你是警察啊，易 s i 重案组高级督察易明贤 ，Sir Sir。Fine, never mind. 哎，在这里出现，报读新举班啊！我是这案子的其中一个证人呢、啊。你是第一个发现死者的。你进入女生宿舍房间，看到尸体，大概几点？嗯，一点三十五分。你这么肯定？迎新也一直到很晚，我一直很想走，所以一直都留意着时间呢、啊。也就是说，那女生在凌晨一点半还活着。凶手在五分钟之内杀了他。在我刚才说的这段时间里，宿舍有什么人进出？学生宿舍那段时间还在装修，没有人住。宿舍门口的壁炉电视只拍到他们那些人。宁新叶的惯例是吓新人。雅子本来的计划是想偷偷的跑去女生宿舍，把牛尾汤掉下来吓唬大家。他大概在一点钟左右就离开男生宿舍地面那层。之后就比原来计划晚了二十多分钟，我们在一点半的时候才看到他把牛尾汤掉下来，喝完就马上去楼上找他。其实还有另一个方法，可以不用从外面就进宿舍，就是从教学楼通过时光隧道去宿舍。对了，进出教学楼要拍卡，你们可以查一下记录。好，从教学楼去宿舍行凶，这是唯一的可能性。不是，还有一个可能性。是什,是什么？宿舍真的有鬼？怎么都这个反应啊？凡事都要抱开放的态度吗？就算再荒谬的推理，我也接受的啊。呃 ，Sir， 什么事啊？这里个个都能说是有鬼，你是警察就不行，因为真凶经常会刻意把自己犯罪的方法变成鬼故事，来蒙蔽警察，减少警方破案的决心，自己去逍遥法外。很有想法，不过。我认同。嗯，姐姐，你不多睡会儿啊？昨晚通宵啊。嗯，醒了睡不着了。姐姐。其实雅子的死跟你没有关系，你别这样。知道我最气的是什么吗？有人利用民俗学系的迎新晚会来杀人，你打算怎么做？我要为雅子讨回公道。我潘朵拉发誓，一定会还牛尾汤女鬼一个清白。意思你别再挂我电话了，只要你不肯听我的电话，我就会不停的一直打你电话。Dr. Pan， 既然你这么想见我，就出来见我，有多难？哎，时间地点我放到你手机上，拜拜。喂，别再打来了，拜托。谢谢。喂，你说不说？我吃完就说。你不说我怎么吃啊？我不吃我怎么说？你说完我就吃啊？我吃完就说。意思？他怎么来了？反正你们两个都想要资料嘛，我一次说完不是更好？不然要说几次？来，坐下。喂，伊三，我们两个经常合作，我们都知道对方底线。现在你把他叫来了，我们说话要小心翼翼的，怎么会畅快呢？那，你是为了写故事 ，Doctor Pan 是为了查出杀他学生的凶手，两件事有没有冲突？没有，没有嘛。我对你好呢，对人家也要一视同仁，因为我 gentleman 嘛。那麻烦意思，你说一下案情。验尸官说死亡时间是一点到两点。我查过闭路电视和拍卡记录，在一点之后还留在教学楼的人多的是，因为昨晚不同的鼠会都有搞迎新夜，但是所有学生在一点半就已经离开了。有一点很奇怪的，就是还有三位教职员留在教学楼里面。我那晚在办公室收拾东西，一直到很晚，大概一点一刻走。我跟我先生在办公室收拾东西，走的时候一点一刻左右。我在自己房间处理文件，大概到两点才走。一出门就看见警车，才知道原来出事了。我核对过闭路电视和拍卡记录，证实跟他们说的没有出入。雅子在凌晨一点半掉牛尾汤下来，而罗焕豪夫妻就在一点一刻前离开教学楼。
，他们有不在场证据啊。也就是说，唯一留在教学楼的只剩下 d o c t o r Gu。Emily， d o c t o r Pan， 我把报告的资料落在你办公室，你能不能把钥匙借给我回学校拿？老头班，不好意思，这么晚打扰你，因为我要赶报告。没关系，我带在身上。那我明天还给你啊，我跟你一起去。好，我也落了东西。哦，哦，司机麻烦去国际大学。我一会儿还要帮我爹爹拿信。嗯。哎哎 ，sorry 啊，老头班。呃呃，我想这把钥匙应该是你的。不要紧，试试就知道。哦 ，bingo。走吧，你不是说要帮刀塔布拿信吗？啊，对了。哎，你打不开的。你刚才撞掉的那把不是我房间的钥匙，也不是 Doctor Gu 房间的钥匙，而是傅老师房间的钥匙。你忘了我现在坐的房间，当年是傅老师的房间吗？傅子博把老师的钥匙给我，我无意中发现老师的钥匙跟我那把的尺不一样，房间又没换过锁，怎么会不一样呢？于是我发现，我手里的根本不是我原来那把，而你又这么着急跟我借钥匙。这正好就提醒了我，到底是什么时候被人换了钥匙？就是在刀塔顾装钥匙伯伯之后，钥匙就换了。所以，刀塔顾跟我们见面之后，他根本就没有钥匙能进自己房间，更不可能像他在口供上所说的那样，在自己房间处理文件到半夜两点。这个就是你想悄悄跟我换钥匙的原因，目的是掩饰你爹地根本就在警方面前撒谎。这把。是本来属于刀塔顾的钥匙，我根本没拿出来过。如果这把钥匙能够打开这个房间，就证明我的推测没错。顾在荣先生，上次你录口供，说在命案发生的时候，整晚都在自己房间处理文件啊。嗯，我想问问你，当时你身上并没有钥匙，你是怎么回去做事的呢？我也不知道为什么，昨晚我明明能打开门的，但是第二天在警局录完口供回来之后就打不开了，反而刀头潘的房间我可以打开门。刀头顾，你知不知道给假口供是重罪？我没有撒谎。那么钥匙为什么被换了？不知道，可能有人陷害我，事后换了，又或者我曾经装过钥匙伯伯，哼，让真正的钥匙伯伯耍了也不奇怪。哼，哼哼。艾米丽，你真的不知道 Doctor Gu 那晚去哪里了？我不知道，但我绝对可以肯定一件事：雅子的死一定跟他没关系。这次真是麻烦两位了。不麻烦，有需要我们会再联络你。好的，我会尽好市民的责任。哇，刘喜 ，Doctor Gu， 这个包裹是寄给你的，不是吧？ From Susie Wong. 死者黄雅子的英文名就是 Susie。给我刀。来。荷花池，怨魂不散。记住，他是为你而死。收到了，谢谢伊森。伊瑟说：“恐吓包裹的血书跟雅子的血型吻合的。”雅子恐吓 Doctor Gu， 就是 Doctor Gu 跟雅子有私人恩怨，那 Doctor Gu 也有杀人动机啊。但是 Doctor Gu 斩钉截铁说跟雅子无冤无仇，他还反过来骂警察，说我才是受害者，我被人恐吓，为什么把我当犯人一样审？喂，堂哥，有收获。那个女死者呢？原来啊，恐吓过那个撒谎的教授，有私怨的。喂，你干什么呀
你资料不够还报什么料？你知道是什么私人恩怨吗？你知道荷花池的冤魂是什么吗？荷花池，我们发现的尸体可能是荷花池的冤魂。康明，姐姐，秘密，啊，荷花池死的那个女生是不是你同学？你们认识吗？认识，刘永师吗？我记得他去过外国做交流生的，回来只有大概半年左右，不过不是很熟。哎，坐坐坐。那他跟雅子熟不熟？哦，他们两个呢，反而很聊得来啊，是闺蜜。荷花池怨魂不散，记住他是为你而死。好像听说荷花池的传说是关于师生恋的，是吧？难道勇士是为情自杀，而他师生恋的对象是 Doctor Gu？ 这么刺激！喂，你之前不是说在 Facebook 看到他说要自杀吗？他写了什么？为情自杀之类的。我有他的 Facebook。哇，没有你，我宁愿死啊！就是勇士跟 Doctor Gu 有师生恋 ，Doctor Gu 就甩了勇士，勇士才为情自杀。雅子就帮勇士去恐吓 Doctor Gu， Doctor Gu 就杀人灭口。我爹爹不会杀人，肯定不会。哎呀，我们是在玩九九九，谁是凶手的游戏嘛，开玩笑的。就算我爹爹真的给了假口供，他绝对不会跟勇士有师生恋。爹爹一直很爱我和妈咪，他不会做一些对不起我们母女的事。那你爹爹有没有跟你说，那晚他不在自己房间，他去哪里了？他连我也没说。我真的很想帮他，但我不知道怎么帮。道德潘，要不你帮帮我爹爹？既然你能解开新娘潭鬼拉脚之谜，还有你傅子博，你也有帮忙的。你们两个相信我，我爹爹是无辜的，他被人陷害，你们两个一定要帮他洗脱嫌疑。好，我帮你。不去知过去今天，以后怎走更远？所有的昨日埋藏了意义。不记得那里起点，明日便没纪念。我是我，随年随月那片段。如当天的他不出现，如命运并未及时转。这日谁来提示我，来度过险恶与考验？谁亲手改写这一段？谁活着就像平行线，谁也难。